ఏమిటి దాని రసం ఏమిటంటే తేనివి ఎంతి చేయింత ఇప్పుడు ఈ దీపం నుంచి వచ్చే కాంతి అది ఏకరసమా లేక కలయి కాదు ఏకరసం ఆ దీపం దగ్గర కాంతే ఇక్కడా కాంతే అక్కడా కాంతే అక్కడా కాంతే కాంత అంతా కూడా ఏకరసంగా లేదు ఇక ఆకాశం ఆకాశం చూసుకోండి ఆకాశం ఎలా ఉంది ఇక్కడ ఒకటి ఉంది ఇక్కడ మొదలు ఉంది ఇక్కడ ఒకటి ఉంది అలా ఉంది ఆకాశం లేదు ఏకరసంగా లేదు స్పేస్ ఇది ఏకరసం సర్వత్ర ఒకలాగే ఉంది ఆకాశం ఇప్పుడు మీరు ఇల్లు కట్టుకున్నారు ఆ ఇంట్లో గదులు చాలా విశాలమైన గదులు కట్టుకున్నా ఆ గోడల మీద చాలా ఖరీదైనటువంటి పెయింటింగ్ లో పెట్టారు ఒక లక్ష రూపాయల ఖరీదైన పెయింటింగ్ లో పెట్టారు ఇంకోడ పాక వేసుకుని ఒక వేది కట్టుకున్నాయి ఆ పాక గోడలకి మట్టితో అలుక్కునే గోడ వేది కట్టుకున్నాయి ఇప్పుడు ఆ ఇక్కడ ఉండే ఆకాశం సమక ఆకాశం అక్కడ ఉండే ఆకాశం ఖరీదైన ఆకాశం అని అలాంటి బేడా ఏమైనా ఉందా ఈ ఆకాశం వేడు ఆకాశం లేదు అని చెప్పగలదా చెప్పగలదు ఆకాశం ఎక్కడ ఉన్నా ఎక్క రూపంగానే ఉంది ఆకాశంలో ఇంత తేడాలు ఏముండవు ఈ ఆకాశం ఇలా ఉంది ఆ ఆకాశం అలా ఉంది అలాంటి తేడాలు ఏముండవు ఎకరసం ఆకాశం ఏ విధంగా చైతన్యం ఆ తెలివి ఏ తెలివిలో దేహము జగత్తు సర్వము భాషిస్తున్నాయో ఆ తెలివి ఏకరసం తర్వాత ఇప్పుడు చూడబడ్డ దృశ్యములు వేరు వేరుగా ఉన్నాయి చూసే చూపు ఒక్కటియా వేరు వేరా ఒక్కటే దృశ్యము అనేకం చూచే కన్ను కంటితోటి రూపాన్ని చూసా చెవితోటి శబ్దం విన్నా కన్ను వేరు చెవి వేరు కంటిలో నుంచి వచ్చే జ్ఞానం కంటి ద్వారా వచ్చే జ్ఞానం వేరు రూప జ్ఞానం చెవి ద్వారా వచ్చే జ్ఞానం వేరు శబ్ద జ్ఞానం కానీ ఈ రూప జ్ఞానము ఆ శబ్ద జ్ఞానము సంభవం అయ్యేట్లా చేసినటువంటి ఏ శుద్ధ చైతన్యము కలదో అది ఒకటా వేరు వేరా ఒకటే చైతన్యము కంటిలో ప్రకటమైనప్పుడు రూప జ్ఞానంగా భావించింది చెవిలో ప్రకటమైనప్పుడు శబ్ద జ్ఞానంగా భావించింది ఒకటే బంగారాన్ని వేరు వేరు మూసల్లో పోస్తే వేరు వేరు రూపాలు వచ్చినట్టుగా ఆ ఒకే చైతన్యము కంటి ద్వారా రూప జ్ఞానం రూపంలో చెవి ద్వారా శబ్ద జ్ఞానము అనే ఆకారంలో మనకు లక్ష్యం కాబట్టి ఆ ఉపాధులు మారినప్పుడు ఆ జ్ఞానము యొక్క ఆకారములు వికారములు మారుచేమో కాని అన్ని ఉపాధులలో ప్రకటమవుతూ ఉండేటువంటి ఏ నిర్విశేష జ్ఞానము కలదో అది అనేకము కాదు అది ఏ ఇప్పుడు ఈ దేహం వేరు ఆ దేహం వేరు కానీ ఈ దేహంలో ఉన్న ప్రాణము ఆ దేహంలో ఉండే ప్రాణము ఇది వేరు వేరుగా ఉందా ఒకటిగా ఉందా ఈ దేహంలోని ఆకాశము ఆ దేహంలోని ఆకాశం ఒక్కటి ఈ దేహంలో ప్రాణము ఆ దేహంలో ప్రాణం ఒక్కటి చేతనే మనం ఒకే గాలి పీల్చి బతుకుతున్నాం కదండి ఒకే నీరు త్రాగి బతుకుతున్నామా లేదా లేదంటే మీ నీరు వేరు మా నీరు వేరంటే వేరు కాదు వేరు అని మీరు భ్రమపడుతున్నారంటే కాదండి మా నీరు కొంచెం ఉప్పగా ఉంటుంది మీ నీరు తీగా ఉంటుంది ఆ ఉప్పదనం తీయదనం దట్ ఇస్ డిఫరెన్స్ దట్ యూ డోంట్ బ్రేక్ దట్ బేసికల్ గా మీరు తాగే నీరు హెచ్ టు ఓ మేము తాగే నీరు హెచ్ టు ఓ అది జలము అది జలతత్వం మీరు తాగేదైనా జలతత్వమే మీరు తాగేదైనా జలతత్వం మీ శరీరంలో ప్రాణశక్తికి మూలము ఆక్సిజనే అదే ఆక్సిజన్ మా శరీరంలో ప్రాణశక్తి కాబట్టి మీ దేహంలో ఉండే ప్రాణము ఈ దేహంలో ఉండే ప్రాణము దేహములు వేరైనా ప్రాణము ఒక్కటే దేహములు వేరైనా ఆకాశం ఒక్కటే అంతవరకు దేనికిగా తెలుసుకోండి కదా ఆ పరిమాణం కూడా కొంచెం జాగ్రత్తగా అవగాహన చేసుకోవాలి దేహములు వేరుగా ప్రాణములు వేరు ప్రాణములు ఒకటే అలాగే అంతఃకరణములు వేరు మీ మనస్సు వేరు నా మనస్సు వేరు కానీ ఆ మనస్సులో ఉండే వికారములను ఆ ప్రకాశం పనిచేసేటువంటి ఆత్మ చైతన్యము ఉంటే స్వామి ఇప్పుడు మీ ఊళ్ళో ఎండ ఉంది మా ఊళ్ళో ఎండ ఉంది సూర్యకాలం ఆ సూర్య ఎండ ఈ ఎండ ఒకటా వేరు వేరే వేరు వేరు కాదు ఒకటే ఒకటలా ఉందంటే నలభై డిగ్రీలు ఉంది ముప్పై డిగ్రీలు ఉందంటే ఆ డిగ్రీలు ఆ డిఫరెన్స్ అది వేరు ఎండకే వేరే టెంపరేచర్ ఉండదు అక్కడ ఉండే వాయువుకి ఆ చుట్టుపక్కల ఏవో సరస్సులు అవి ఉంటే టెంపరేచర్ వాయువు తక్కువగా ఉంటుంది ఏ కొండలు రాళ్ళు ఉంటే ఆ టెంపరేచర్ వాయువు ఎక్కువ ఉంటుంది ఆకాశము ప్రకాశము వాటిల్లో భేదమే ఉంటుంది అదేవిధంగా ఆత్మ చైతన్యం కూడా 
ఒక మనస్సులో ఓ రూపంగా పెట్టమవుతుంది ఇంకో మనస్సులో మరో రూపంగా పెట్టమవుతుంది ఆ ప్రకటనలో భేదమే కాదు వాటిల్లో ప్రకటనమైనటువంటి ఆత్మ చైతన్యంలో భేదమైనటువంటి అద్వయ అనే మాట ఏకరస అద్వయ నిత్య ముక్త ఇప్పుడు బంధము అంటే ఒక మీరు తెలుసుకుంటే ఆత్మ బంధములో లేదు లేదు అని తెలుసుకుంటాం బంధం ఏమిటంటే కండిషనింగ్ ఎలో అని ఇస్తే బాండేజ్ కండిషనింగ్ ఉంటే అదే బంధం ఇప్పుడు మిమ్మల్ని కండిషన్ పెట్టి మీరు ఇక్కడే కూర్చోవాలి కమలానికి మీరు లేదు అని చెప్తే అదే బంధం మీరు ఎక్కడైనా తిరగచ్చు కండిషన్ ఏం లేదు అంటే అప్పుడు కూడా మీరు ఇక్కడే కూర్చొని ఉండొచ్చు కానీ బంధం కాదు అదే కదా ఇప్పుడు ఒకడు జైల్లో ఉంటాడు ఇంకోడు తన గేదెలో ఉంటాడు ఒక సింగిల్ రూమ్ లో ఉంటాడు ఆ రూము ఈ జైల్ రూమ్ ఒకలాగే ఉంటాయి నిజానికి ఈ జైల్ రూమ్ ఈ రూమ్ పెట్టే జైల్ రూమ్ కొంచెం క్లీన్ గా ఉంటుంది కూడా ఒకప్పుడు కానీ జైల్లో ఉన్నవాడు బంతి తన రూమ్ లో ఉన్నవాడు బంతి కాదు ఎందుకని జైల్లో ఉన్నవాడికి కండిషనింగ్ ఉంది వాడు ఆ రూమ్ దాటి వెళ్ళడానికి వీలు లేదు రూమ్ లో ఉన్నవాడికి కండిషన్ లేదు ఎప్పుడైనా రూమ్ లోకి వెళ్ళొచ్చు ఎప్పుడైనా రూమ్ నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోవచ్చు ఇప్పుడు నేను ఆశ్రమంలో ఉంటాను ఆ రూమ్ ఆ రూమ్ లో నేను కలదానికి వీలు లేదు మీరు రూమ్ పెట్టామనుకోండి నాకు అది బంతి అయిపోతుంది ఆ ఏ రోజు లేదు అప్పుడు అక్కడే కూర్చొని ఉంటా పొద్దు నుంచి రాకుండా అది బంతి కానీ కాబట్టి కండిషన్ ఉంటే అది బంధం ఇప్పుడు మనకి రెండు రకాల కండిషన్స్ ఉన్నాయి ఒకటి దేశపూతము రెండు కాలం దేశము మనని మనల్ని కండిషన్ చేసేస్తూ ఉంటాయి ఎలాగా ఈ దేశంలో ఉంటే మరో దేశంలో లేదు దేశానికి పరిమితం అయిపోయి ఉన్నా అది దేశకృతమైనటువంటి పరిచ్ఛేదం కండిషన్ కాలకృతమైన పరిచ్ఛేదం ఓ కాలంలో ఉంటాము మరో కాలంలో ఉండము అశోకుడు ఉన్న కాలంలో మనం లేమే మనం ఉన్న కాలంలో తర్వాత కాలంలో ఉండకపోవచ్చు ఇది కాలకృతమైనటువంటి పరిచ్ఛేదం సో ఇప్పుడు ఈ దేశ దేశ పరిచ్ఛేదం కాల పరిచ్ఛేదం ఇవి ఆత్మ చైతన్యానికి ఉన్నట్లయితే ఆత్మ బద్ధము అని చెప్పగలం కానీ నేను అనేక పర్యాయాలు మీకు మనం చేశాను దేశము కాలము అన్నవి బయట ఉండవు అవి ఆ మనస్సులోనే ఉంటాయి ఆ మనస్సు ఆత్మ చైతన్యములో కదలిక రూపంగా ఏర్పడినదే మనస్సు కాబట్టి మనస్సులో ఉండేటువంటి దేశ కాలములను ప్రకాశింపజేసేది ఆత్మ చైతన్యమే చైతన్యమే ప్రకాశింపజేసు మనస్సులో ఉండే దేశ కాలం కాబట్టి దేశ కాలములు బయట ఉండవు దేశకాలంలో మనస్సులో ఉంటాయి ఇప్పుడు మీకు ఫ్లాట్ టీవీ అని వచ్చింది మంచి కాలంలో ముందు టీవీ అయినా కూడా ఆల్మోస్ట్ టూ డైమెన్షన్స్ ఆల్మోస్ట్ సర్ఫేస్ కొంచెం కన్ను ఉంది కనుక మీరు అందులో త్రీ డైమెన్షన్ అనుకుంటారేమో నేను ఫ్లాట్ టీవీ అని ఫ్లాట్ టీవీ ఫ్లాట్ టీవీ మీద నేను బొమ్మ చూస్తాను ఆ బొమ్మలో మీకు డెప్త్ కనబడుతుందా లేదా కనబడుతుంది డెప్త్ అంటే త్రీ డైమెన్షన్స్ వచ్చాయి కానీ అక్కడ త్రీ డైమెన్షన్స్ లేవు అక్కడ ఒకే డైమెన్షన్స్ ఉన్నాయి ఇదో డైమెన్షన్ ఇదో డైమెన్షన్ ఆ డెప్త్ డైమెన్షన్ అక్కడ లేదు కానీ మరి ఎలా చూస్తున్నారు మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిన డెప్త్ మీ మనస్సులో ఉంది మనస్సులో ఉన్నటువంటి డెప్త్ ఇంకో ఉంటుంది ఆ బొమ్మ అలాగే ఉండేటువంటి ఆ డెప్త్ ని మీరు అర్థం చేసుకోండి కాబట్టి దేశము మనస్సులో ఉంది ఇంకా కాలము కాలం బయట ఉందని మీరు అనుకుంటే అంత గొప్ప అనేది కనుక కాలం పెరియార్ బయట ఉంది పెరియార్ లో ఉండదు కాలం పెరియార్ లో ఏముంటుంది ఓ డైర్ ఉంటుంది దాని మీద అంకెలు ఉంటాయి గుళ్ళు ఉంటాయి ఆ గుళ్ళు తిప్పే ఒక మెషిన్ ఉంటుంది ఆ మెషిన్ ఆ గుళ్ళ తిప్పుతూ ఉంటుంది అంతే ఉంటుంది పెరియార్ కాలం పెరియార్ లో ఉండదు కాలం మరి ఎక్కడ ఉంటుంది మన మనస్సులో కాబట్టి ఒకప్పుడు నిద్ర లేచిన వెంటనే గడియారం చూస్తా నేను నిద్ర లేచాను గడియారం చూశాను ఐదు అయింది అప్పుడు నాకు రోజు వచ్చింది ఇది సాయంకాలం అయిందా పొద్దున్న అయిందా అలాంటి రోజు ఎందుకు వచ్చిందంటే ఇంకా మనస్సులో ఆ నిద్ర వదిలిపోలేదు మరుక్షణంలో మనస్సుకి నిద్ర వదిలిపోయింది నాకు కాబట్టి ఎనివే ఓన్లీ నా కృష్ణాంత పూజలో ఏదో తెలిసిపోతుంది సో ఇది మీరు అర్థం చేసుకోండి దేశము కాలము మనస్సులో ఉంటాయి కనిపిస్తే బయట ఉంటాయి బయట అంటే ఏమీ లేదు సర్వము మనస్సు అనే తెర మీద ప్రకాశించి ఇదే దేశ కాలాలు చూస్తున్నారు కాబట్టి దేశ కాలములకు సాక్షి ఆత్మ చైతన్యం కానీ 
దేశకాలములో చేత బంధింపబడేది ఆత్మ చేత ఈ సంగతి తెలుసుకోకపోతే మీకు దేశకృత బంధము కాలకృత బంధము తప్పదు అజ్ఞానం చేత బంధం అవసరం అని ఈ సత్యాన్ని తెలుసుకుంటే దేశము కాలము మనల్ని బంధించవు ఆత్మస్వరూపుడు నేను అహం అయా అహమస్మి నేను నేను ఆ చేతన రూపుడునై ఉన్నాను ఆ స్వయప్రకాశ సత్త ఉనికి నా స్వరూపము అని ఎగ్జిస్టెన్స్ తోటి కనెక్ట్ అయి ఉన్నటువంటి ఆ వాడికి అటువంటి వ్యక్తికి వాడికి మరణ భయం కానీ లేకపోతే నేను కాలంలో ప్రవహించుకుంటున్నాను అనేటువంటి శాంతి కానీ లేక నేను ఒక విశిష్టమైన దేశానికి కట్టుబడి ఉన్నాను అనే శాంతి కానీ ఉంటుంది దేశానికి కట్టుబడి ఉన్నది దేహం దేహం కప్పలైంది చేయనే చేయదు దేహము అయ్యో నేను ఒక దేశానికి కట్టుబడి ఉన్నానే నేను బద్దీనైపోయాను దేహం ఎప్పుడు చెప్పదు ఆ దేహము నేను అనుకుని భ్రాంతి పడ్డ వీడు అంటాడు కానీ బద్దీనని దేహం ఎప్పుడు ఉండదు కాబట్టి వీడు బద్దీ అజ్ఞానం చేస్తున్నాడు నేను తెలుసుకున్నట్లయితే అజ్ఞానం చేత వచ్చిన బంధము తెలిస్తే పోతుంది తెలిస్తే పోతుంది అంతే అజ్ఞానం చేత వచ్చి బంధం అలాగే ఉంది అది యథార్థంగా ఉన్నది ఆ బంధం అలా తెలియగానే పోతుంది అంతే కాబట్టి ఆత్మ చైతన్యము దేశము చేత కానీ కాలము చేత కానీ అది కండిషన్ అవుట లేదు అనగా పరిచ్ఛన్నము అవుట లేదు కాబట్టి దేశకాలంలో కూడా ప్రకాశింప చేస్తూ ఉండే సాక్షి దేశము చేత కానీ కాలము చేత కానీ కండిషన్ అవ్వదు అనుక సాక్షి యొక్క స్వరూప భూతమైనటువంటి ఆత్మ చైతన్యం అన్ని దేశములలో అన్ని కాలములలో ఉత్తముగానే అంటే బద్దీ లేకుండానే ఉంటుంది సో నిత్యముక్త సదా శుద్ధ ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు మీరు గమనించండి ఆ గంగా నదిని సూర్యుడు ప్రకాశింపజేస్తుంది సూర్యకాంతిలో గంగా నది కనపడింది సూర్యుడు ఉదయం పెట్టుకుంటే మీకు నది ఎలా కనపడుతుంది ఆ గంగా నది పక్కనే ఓ మురిక్కాల ప్రవహిస్తుంది అది సూర్యకాంతిని చేతనే ప్రకాశింపజేయబడింది ఇప్పుడు గంగా నదిని ప్రకాశింపజేసినప్పుడు సూర్యకాంతి పవిత్రము తర్వాత మురిక్కాలను ప్రకాశింపజేసినప్పుడు మలినము అవుతుందా అవగా ప్రకాశింప చేయబడేది పవిత్రంగాను మలినంగాను ఉండొచ్చు కాక కానీ ప్రకాశింప చేసే ప్రకాశము అది పవిత్రం కానీ మలినం కానీ అవుతుంది ఎందుకంటే అది అసంగంగా ఉంటూ అంటే అసంగంగా ఉంటుంది దాంతో కలిసిపోదు దాన్ని ఉంటే ప్రకాశింప చేస్తుంది దాని ధర్మాలు దాన్ని పుచ్చుకోదు తన ధర్మాన్ని దానికి ఇవ్వదు అసంగంగా ఉంటుంది అసంగంగా ఉంటూనే ప్రకాశింప చేస్తుంది కాబట్టి ఏది ప్రకాశింప చేయబడుతుందో దాని ధర్మాలు ప్రకాశింప చేసే కాంతికి ఏనాడు సంక్రమించకూడదు అదేవిధంగా మనస్సులో ఒక మనస్సులో ఒక ఒక మనిషి యొక్క మనస్సులో పుణ్యభావం ఉన్నది అవి ప్రకాశిస్తే దేంట్లో ప్రకాశించి చైతన్య ప్రకాశంలో ప్రకాశించే మరొక మనిషి యొక్క మనస్సులో పాపభావం ఉన్నాయి అవి ప్రకాశించే అది చైతన్యంలోనే ప్రకాశించే కాబట్టి అక్కడ చైతన్యం చైతన్యం అంటే ఆత్మ అక్కడ ఆత్మ పాపపు ఆత్మ ఇక్కడ ఆత్మ పుణ్యపు ఆత్మ అనుకుంటే అది పొరపాటు అంతఃకరణ యొక్క నిర్మాణాన్ని ఆత్మయందు మనం ఆరోపించి అలాంటి పొరపాటు మాట్లాడాల్సి వచ్చింది ఆత్మయందు పాపము పుణ్యము రెండు కూడా సంక్రమించదు ఆత్మ నిత్య శుద్ధము పాపాన్ని కానీ పుణ్యాన్ని కానీ ప్రకాశింపజేసేది ఆత్మ కానీ తాను స్వయంగా పాపాన్ని కానీ పుణ్యాన్ని కానీ ఆత్మ పొందదు కాబట్టి నిత్య శుద్ధి సదా శుద్ధ ఇప్పుడు బ్రహ్మ బ్రహ్మ అంటే ఓ బటరాయి బ్రహ్మంతో కొడుకు అయితే వైకుంఠంలోనో కైలాసంలోనో అక్కడ పెద్దగా కూర్చుని ఉంటుందో ఒకటి అది బ్రహ్మంతో కొడుకు బ్రహ్మ అంటే పూర్ణము పోదు ఏది పూర్ణం అవుతుంది దేనికైతే దేశ పరిచ్ఛేదము లేదో అది పూర్ణం దేనికైతే కాల పరిచ్ఛేదము లేదో అది పూర్ణం ఆత్మ దేశకాలంలో పరిచ్ఛేదము లేదని కాబట్టి ఆత్మ పూర్ణం నీవు పూర్ణ స్వరూపం కూడా ఆ సంగతి తెలియక నేను అజ్ఞానిని నేను పాలు కూడాను తప్పు వాడిని ఎందుకు పరికిరాని వాడిని ఈ కోరికలు తేరకపోతే నా పరికరం లేదు అని ఇలాగ అనుకుంటున్నావు కాదు వాస్తవంలో ఈ స్వరూపం పూర్ణం బ్రహ్మ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ నా స్వరూపం పూర్ణం అక్కడ మీ స్వరూపం పూర్ణం ఇప్పుడు ఎన్ని పూర్ణాలు ఉన్నాయి ఒక పూర్ణమా రెండు పూర్ణాలు పూర్ణాలు రెండు ఉండవు పూర్ణం పూర్ణులు రెండు ఉంటాయి ఇరవై ఉంటాయి రెండు వందలు ఉంటాయి కానీ పూర్ణములు రెండు ఉండవు ఇన్ఫినిట్ లో రెండు ఉండవు ఒకటే పూర్ణము ఆ హృదయంలో ప్రకాశించింది అదే పూర్ణము ఈ హృదయంలో ప్రకాశించింది ఇప్పుడు చిన్న ఊళ్ళో చిన్న గదిలో ఎండ పడింది పెద్ద గదిలో ఎండ పడింది రెండు ఎండ ఉన్నాయండి ఒకే ఎండ చిన్న గదిలో పడింది పెద్ద గదిలో 
అలాగే ఒకే పూర్ణత్వం ఇక్కడ ప్రకాశించింది మరో చోట ప్రకాశించింది మరో చోట ప్రకాశించింది ఇప్పుడు ఈ గ్లాస్ యొక్క వాల్యూము రెండు వందల ఎంఎల్ దీంట్లో రెండు వందల ఎంఎల్ నీళ్లు వచ్చాయి అది పూర్ణమా కదా పూర్ణమా ఈ గ్లాస్ యొక్క వాల్యూమ్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ దీంట్లో హండ్రెడ్ ఎంఎల్ పోసా ఇది పూర్ణమా కదా ఏమిటంటే హండ్రెడ్ ఎంఎల్ పూర్ణమా రెండు వందల ఎంఎల్ పూర్ణమా రెండు పూర్ణమే ఉపాధిని బట్టి పూర్ణత్వం ప్రకటన అవుతుంది హండ్రెడ్ ఎంఎల్ గ్లాస్ లో ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ బట్టి పూర్ణం అవదు హండ్రెడ్ ఎంఎల్ గ్లాస్ లో హండ్రెడ్ ఎంఎల్ పడగానే పూర్ణం అయిపోతుంది అంతకంటే పట్టుకోలేదు కాబట్టి ఏడుగులో ఆ ఆత్మ చైతన్యము ఆ ప్రాణశక్తి పూర్ణంగా ఉంటుంది దోమలో పూర్ణంగా ఉండదు అనుకో కూడా ఉంది దోమలో కూడా పూర్ణంగా ఉంటుంది దోమ ఆత్మ పెట్టుకుంటే దేహానికి అది ఎంత గడబడి చూసుకుంటే ఏడు అంత మనిషిని పట్టుకుని హింస పెడితే దానిలో అది పూర్ణం ఏనుగులో ఆత్మ పూర్ణం కుక్కలో పూర్ణం మనిషిలో పూర్ణం పగిల్వాళ్ళలో పూర్ణం ఇప్పుడే పుట్టిన శిశువులో పూర్ణం సర్వత్ర పూర్ణం కానీ ఇన్ని పూర్ణాలు ఉంటాయి ఒక్కటే పూర్ణం కేవలం ఆధ్యాత్మ సో అన్ని అన్ని పదాలకే అర్థం వచ్చేస్తుంది శ్లోకం అందరం ప్రతి సిద్ధేద వంశోజ్ఞ కవి వై కసోద్వయ నిత్యముక్త సదా శుద్ధ సోహం బ్రహ్మాస్మి కేవల ఓం పూర్ణమురస్ పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణమురస్సే ఓం సదా శివ సమారంభం శంకరాచార్యమధ్యమం అస్మదాచార్య పర్యంతం వందే గురు పరంపరాం పన్నెండవ శ్లోకం విజ్ఞాతుర్నవ్ఞాతాహం పరో ముక్తూతు విజ్ఞాతు విజ్ఞాత కంటే పర విలక్షణమైన అన్య మరి ఒక విజ్ఞాత విజ్ఞాత నైవ సంభవతి సంభవము కానే కాదు అత అందువలన అహం నేను విజ్ఞాత విజ్ఞాతను పర అతీతుడను సర్వూతేషు సర్వ ప్రాణులయందు సర్వదా అన్ని కాలములలో ముక్త విముక్తుడ ఇప్పుడు విజ్ఞాత అంటే తెలుసుకునేటువంటి వారు లేక తెలుసుకునేది ఇప్పుడు ఘటన ఉందనుకోండి కటానికి ఘటము అది తనను తాను తెలుసుకోదు ఇతరమును తెలుసుకోలేదు కాబట్టి ఘటము అది తనంత తానుగా తెలియబడదు ఇది ఘట జ్ఞానము అంటే దాంట్లో ఘటము యొక్క కర్తృత్వం ఏం లేదు సో ఘట జ్ఞానం కలిగి ఇది నాకు నేను ఘట అని తెలుసుకుంటే కన్ను ద్వారా తెలుసుకుంటున్నాం కదా కన్ను పోని విజ్ఞాత అని అందాము ఇంద్రియము విజ్ఞాత అని అందాము అంటే అది కూడా సెంట్ అది ఎందుకంటే ఇంద్రియమును తెలుసుకుని నేను వేరే నిలిచి ఉన్నా ఇంద్రియము ఒక ఉపకరణం మాత్రమే ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ మాత్రమే అది తెలుసుకుని ఏమే కాదు స్వతంత్రమైన తెలుసుకునే సామర్థ్యం దానికి ఏం లేదు అది కేవలము ఒక సాధనము మాత్రం కాబట్టి ఇంద్రియము విజ్ఞాత కాదు ఘటమును ఇంద్రియమును కూడా తెలుసుకునే విజ్ఞాతను 
ഒരു മനുഷ്യ വിജ്ഞാത മനുഷ്യ കൂടെ വിജ്ഞാപനം മനുഷ്യ കൂടെ ഉപകരണം നേനു ഘടനോ ഇന്ദ്രിയമോ മനസ്സിനു കൂടെ തെരിഞ്ഞുകൊണ്ടേ വിജ്ഞാപനം ഒരു ബുദ്ധി മനസ്സിനെ ഒരു ലെവല് ഡീപ്പർ ഒരു ബുദ്ധി വിജ്ഞാപ ബുദ്ധി കൂടെ വിജ്ഞാപനം ബുദ്ധി കൂടെ ഒക്കെ ഉപകരണമേ അതൊക്കെ ഘട്ടാന്നി ഇന്ദ്രിയാന്നി അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയാന്നി മനസ്സിനെ ബുദ്ധിനെ കൂടെ തെരിഞ്ഞുകൊണ്ടേ വിജ്ഞാപനം നേ വിജ്ഞാപ അന്റെ സബ്ജക്ട് തെരിഞ്ഞുകൊണ്ടേവാടു ഇതാണ് തെരിയവേ ഒരു അഹം ആ പരിച്ഛന്നമായ ജീവുഡു അഹങ്കാരം ഒരു അതിവിജ്ഞാത അന്റെ അത് കൂടെ വിജ്ഞാത ഇപ്പോ അഹം അനേതി മീ തെലുസ്തോന്ന ലേതാ തെലുസ്തോ അഹങ്കാരം കൂടാ മീ ദർശിച്ചു ഇപ്പോ ഒക്കെ മാക്കു ഒക്കെ ചാലാ അഹങ്കാരം ഉണ്ടേ ഇപ്പോ നാലോ അഹങ്കാരം ബാഗ തട്ടി അനേ ജ്ഞാനം ഉണ്ടോ ലേതാ അനേ അനുഭവം ഉണ്ട് കേ അപ്പൊ ദീനി പറ്റി ഏം തെലുസി അഹം അനേതി കൂടാ തെരിയബേ കാണി തെലുസ്കുനേ കാ റിയൽ സബ്ജക്ട് കാണുന്നത് കാണിക്ക സബ്ജക്ട് ലാ ചലാവണേ അവത്തോണി ഘടന ദര കണ്ണു സബ്ജക്ട് ലാ ചലാവണേ അവട്ടു കണ്ണു ചൂസ്തോന്നി എന്നപ്പോൾ കണ്ണേ സബ്ജക്ട് ലാ ചലാ വിജ്ഞാന കണ്ണേ ലാ ചലാവണേ അയിന് കറക്റ്റ് കാ അല്ലാതെ മനസ്സു സബ്ജക്ട് ലാ ചലാവണേ അവത്തോ നദീ തപ്പേ ബുദ്ധേ വിജ്ഞാന ലാ ചലാവണേ അവത്തോ നദീ തപ്പേ അതേ വിധത്തിൽ അഹം കൂടാ വിജ്ഞാന വലയ ചലാവണേ അവത്തോന്നേ കാണി വാസ്തവമോ അഹം കൂടാ ജ്ഞേയമേ തെരിയബേലേ കാണി തെരുസ്കുനേ കാ ഇപ്പോ ഈ അഹം പ്രത്യയമോ ഈ ആത്മ ചൈതന്യം നിന്നെ ഉദയിസ്തോണ്ടോ അതെ അഹം അസ്മി അനേ പ്രത്യയമു ഉട്ടാനേ മുൻപ് അതെ എക്സിസ്റ്റൻസ് അബ്സല്യൂട്ട് ഉണ്ട് കോൺഷ്യസ് പ്രസൻസ് സ്വയം പ്രകാശമായ ഉനികി ആ ഉനികിയേ സ്വയം പ്രകാശമായ ഉനികിയേ അഹം അസ്മി അനേ രൂപം അഹം രൂപം മുനികി പ്രകടമാകും ഇപ്പോ നീരുണ്ടു ആ നീരേ തനങ്ക രൂപം അതെ സുടിഗുണ്ടം രൂപം മനസ്സിൽ ദർശനം അതേ വിധാ നീരു നീരു ഗമനിച്ചു ചൂണ്ടി നീ സ്വരൂപംലോ സ്വയം പ്രകാശമായ ഉണിക്കി ഉണ്ടത് സ്വയം പ്രകാശ ചൈതന്യം ഉണ്ടത് ആ ചൈതന്യംലോ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ചിന്ന സ്പന്ദനയേ അഹമസ്മി അയാമനേ സ്പന്ദനം കാബട്ടി ആ ചൈതന്യമോ അതേ ആത്മ ചൈതന്യമോ ഉണ്ടാകും അതി യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള വിജ്ഞാപ ദാനി യൊക്കെ വിജ്ഞാതൃത്വമോ ഈ അഹം തന്നെ നെറ്റി മീത് വേസ്കുണി അഹം സബ്ജക്ട് ഗാ ചലാവണേ അതേവിധങ്ങളെ അഹം ദ്വാരാ ബുദ്ധി തദ്വാരാ മനസ്സു തദ്വാരാ ഇന്ദ്രിയമു കൂടാ ആ ആത്മ ചൈതന്യം യൊക്ക വിജ്ഞാതൃത്വമേ തമ എന്തോ ആരോപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒക്കെ ഒക്കെ വിജ്ഞാത അതെ ആത്മ സ്വരൂപം ആത്മ ചൈതന്യം അഹം വൃത്തി എക്കി നിന്ന് കൂടുതലോ അതേ യഥാർത്ഥമായി എവിടെ തെരുസ്കുണ്ടാറുണ്ടേ ഇത്തമണ്ടി ദാനി സമാധാനം അതി സർവമോ തെരുസ്കുനേ അതേ സ്വധനമോ താമു കൂടാ തെരുസ്കുനേ അതേ സ്വയം പ്രകാശമായിട്ടുണ്ട് ആത്മ ചൈതന്യം ഏത് കളത് അതേ വാസ്തവമായ വിജ്ഞാത ദാനികണ്ടേ ഇപ്പോ വിജ്ഞാത മറിയോ ഒക്കെ ലേദു ഇപ്പോ നാ സ്വരൂപം ഏമി തെരിയപടേ ഘടന ഏന് കാതു തെരിയപടേ കണ്ണു കാണി തെരിയപടേ മനസ്സു കാണി ബുദ്ധി കാണി അഹങ്കാരം കാണി നേന് കാതു വീട്ടന്നിട്ട് വെനുക നിർമ്മികാരങ്ങളാ ഏ രകമുള്ള മാർപ്പുലു ലേക്കുണ്ടാ ഇവന്നി മാർപ്പ് ചെന്നു ഒപ്പടിക്ക് ഏ രകമായ മാർപ്പുലു ലേക്കുണ്ടാ ഏ ശുദ്ധ ചൈതന്യം ഉണ്ടതോ അത് ഏ നാ സ്വരൂപം അതുകൊണ്ട് വിജ്ഞാപനം നേരെ ജ്ഞാനസ്വരൂപം കേവലം ജ്ഞാനം ശുദ്ധ ജ്ഞാനസ്വരൂപം എപ്പോഴൈക്കെ ഐ റിയലൈസ് ആ സ്വരൂപമോ ചൈതന്യമോ അതിന് നേരം വൃത്തിസ്ഥാനം ഇപ്പോ അഹം ഉന്നനുക്കോ അഹങ്കാരം അതി ചൈതന്യംലോ വച്ചിന ഒക്ക കദലിക മാർഗം ആ സ്വരൂപമോ ആ ചൈതന്യമാ ചൈതന്യംലോ വെച്ചിന കദലികയാ അതെ ചൈതന്യംലോ വെച്ചിന കദലിക സ്പന്ദന മൂവ്മെന്റ് അതിനേ കാതു സ്വരൂപമോ ആ ചൈതന്യം തർവാത ബുദ്ധി കൂടാ ഇറ്റ് മൂവ്മെന്റ് ഓഷൻ ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് അതിന് വെച്ചിന ഒക്കെ മൂവ്മെന്റ് മനസ്സു ഉണ്ടേ ഓഷൻ ഉണ്ടേ ആ വ്യക്തി തെരിവി അതേപോലെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലോ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ തരംഗമുനക്കേ ഇമോഷൻ അനുഭവം അലാഗേ കണ്ണു ഈ 
కన్ను ఆత్మ చైతన్యమునకు జతపడి ఉన్నప్పుడే అది ఉపజ్ఞానమును ఇవ్వగలుగు కాబట్టి చైతన్యంలోనే కన్ను అనేటువంటి ఒక సాధనం ప్రకాశిస్తుంది అంటే వేరే ఇప్పుడు నేను నేను దృష్టాంతం చెప్తాను ఒక పెద్ద తరంగం వచ్చి ఒకడు మునిగిపోయాడు మళ్ళీ కొంతసేపు మునిగిపోయి మళ్ళీ బయటకు వచ్చాడు అనుకోండి ఇప్పుడు వాటిని ఉంచేసింది ఏమిటి ఓ తరంగం వచ్చేసింది అని ఉంచేసింది అంటాడు తరంగం వచ్చి ఉంచేసింది అంటే ఉంచేసింది తరంగం అని మీరు అంటున్నప్పటికీ వాస్తవంలో ఉంచేసింది నీరే కానీ ఆ నీరే తరంగాకారంలో వచ్చింది అప్పుడు మీరు ఏమని చూస్తారంటే తరంగం ఉంచేసింది నీళ్లు ఉంచారు నీళ్లు ఏం చేయలేదు నీళ్ల వల్ల నేను ఇంకో తరంగంలో ఉండిపోయేదా అన్నది మాట్లాడుతున్నాను అదేవిధంగా కన్ను చూస్తోందని మీరు అన్నప్పటికీ వాస్తవంలో జ్ఞానము అన్నది ఆత్మ చైతన్యము యొక్క ధర్మం అది చైతన్య చైతన్యముతో సంబంధం కలిగినప్పుడు జ్ఞానం కలుగుతుంది కానీ చైతన్యం లేకుండా జ్ఞానం కలుగుతుంది కాబట్టి కన్ను స్వతంత్రమైనటువంటి విజ్ఞాత ఏం కాదు ఆ చైతన్యంతో జతపడి అది విజ్ఞాత వలె చలాగ్ని అయిపోతుంది కాబట్టి ఆ కన్ను కూడా ఆ చైతన్యముతో ఒక ఉపాధిలో ఉన్నటువంటి ఒక విశిష్ట రూపం తప్పుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా అహంకారం బుద్ధి మనస్సు ఇంద్రియలు వీటి చేత వీటి ద్వారా ఆత్మ చైతన్యం అనేది ప్రకాశించే జగత్ ఈ సర్వము కూడా ఆత్మ చైతన్యంలో ప్రకాశిస్తుంది సినిమా ప్రాజెక్టర్ కాంతిలో ప్రకాశించినట్టు ఈ సర్వము ఆత్మ చైతన్యంలో ప్రకాశిస్తుంది నేను వాస్తవంలో ఈ సర్వమునకు అతీతుడు విజ్ఞాపాహంకార వీటిల్లో ఏ ఒక్కదానితోటి యథార్థమైన సంబంధం ఉన్నా అది బంధం అయిపోతుంది ఉదాహరణకు దేహంతో సంబంధము యథార్థము అనుకోండి ఇప్పుడు బంధం అయిపోతుంది దేహమునకు ఉన్నటువంటి లోటుపాట్లన్నీ వీరి లోటుపాట్లు అయిపోతాయి నిజంగా అజ్ఞానం చేతన అలాగే భావిస్తున్నాడు మనిషి కాబట్టి ఈ ఏ వాస్తవంగా ఆనంతమైన చైతన్యము ఇక్కడ ప్రతిఫలిస్తోందే తప్పిస్తే ఈ దేహమునందు ఇంద్రియముల ఎందు మనస్సునందు ఇది వాటికి కట్టుబడి లేదు సూర్యకాంతి ఒక అర్థంలో మనకి ప్రకాశిస్తోంది అర్థంలో సూర్యబింబం ప్రకట ప్రతిఫలించి అర్థం చెమక్ చెమక్ మెరిసిపోతుంది సూర్యుని బొమ్మ దాంట్లో పడేపడు సూర్యబింబం దాంట్లో పడేపడు అంతటి మెరుపు కూడా అర్థానికి ఆ సూర్యుని యొక్క ప్రతిఫలనం వల్లే వచ్చింది కానీ వాస్తవంలో అర్థం ఎంతుందో సూర్యుడు అంటుంటాడు అంటే అలా ఉంది అర్థం సూర్యుని ప్రతిఫలించిందే గాని అర్థానికి ఉండేటువంటి మిడివి పొడవు అది సూర్యునికే సంబంధం లేదు ఏ విధంగా ఆ ఆత్మ చైతన్యము ఈ అంతఃకరణంలో ప్రతిఫలించింది ప్రతిఫలించి ఆకస్కరణంలో అహంవృత్తి బయలుదేరింది విద్యాకార వృత్తులు బుద్ధి వృత్తులు విషయాత్మక వృత్తులు ఉన్నాయి వస్తున్నాయి మనోవృత్తులు వస్తున్నాయి ఇంద్రియ జ్ఞానములు ఉదయిస్తున్నాయి ఇవన్నీ కూడా ఆ ప్రతిఫలించడం చేత వచ్చేయే గాని వాస్తవంలో ఆ ప్రతిఫలించే ఆత్మ చైతన్యము దేహవంతుల్లో అంతని గాని లేక ఇంద్రియం ఎంతవరకు ఉందో అంతవరకే అని కానీ అలాగంటి పరిమితులు దానికి ఏమీ లేదు కనుక ఆత్మ చైతన్యం ఈ ఉపాధులకు దేహేంద్రియాది ఉపాధులలో ఉండేటువంటి లోటుపాట్లు కానీ పరిమితులు కానీ ఆత్మ చైతన్యం స్పృశించవు కనుక పరిమితులు ఉన్నట్లయితే బంధం అయిపోతుంది ఆ పరిమితులు ఏమీ లేవు కనుక ఇప్పుడు రాజుగారు జైల్లో ఉన్నారు జైలు చూడటానికి వెళ్ళారు జైల్లో ఉన్నారు జైల్లో ఒక సెల్లులో ఉన్నారు రాజుగారు సెల్లులో ఉన్నారంటే ఇప్పుడు అదే సెల్లకి శోభ లేకపోతే రాజుగారికి బంధ సెల్లకి శోభ రాజుగారు వచ్చేది సెల్లలోకి సెల్ అంటే ఆ గెలి గెలి గెలిలో ఉండే ఒక గెలిది ఒక కొట్టుకి సెల్లల పేరు సో ఆ కొట్టుకి శోభ వచ్చింది రాజుగారు వచ్చారు అంతేగాని ఆ కొట్టు రాజుగారిని బంధించింది అలాగే ఈ ఆత్మ చైతన్యము సర్వవ్యాపకమైన ఆత్మ చైతన్యము అది అన్ని ప్రాణులలో అన్ని కాలములలో అన్ని అంతఃకరణలలో అదే ప్రకాశిస్తుంది ఒకే ఆత్మ చైతన్యం ఒక సూర్యుడు సమస్త జీవులకు తాను పొక్కడై తోచు పోలిక జన్యు గదం పొంపుల జన్యు అంటే ప్రాణులు ఈ ప్రాణి వర్గం అంతటి కూడా ఒకే ప్రాణశక్తి ఒకే చైతన్య శక్తి ప్రతిఫలించి వ్యాపించి ఉన్నది రాజుగారు సెల్లకు వెళ్ళారు రాజుగారు సెల్లకు వెళ్ళారంటే ఆ సెల్లలో ఆయన బంధి అయిపోలేదు ఆ సామ్రాజ్యం అంతా ఆయనదే అదేవిధంగా ఈ ప్రాణి సముదాయం అంతా కూడా ఆత్మ చైతన్యం యొక్క ప్రవాహం ప్రకాశించడమే ప్రభావితమై ప్రకాశిస్తోంది కాబట్టి అటువంటి ఆత్మ చైతన్యం సర్వప్రాణులలో సర్వకాలములలో ప్రతిఫలిస్తూ కూడా ఎక్కడా అది బంధింపబడదు శ్లోకం అందాము 
ఎవడైతే ఆత్మన తన యొక్క అలుప్త దృష్టిత్వం లోపించని దృష్టిని కలిగియుండుటను తథా అదే విధముగా అకర్తృత కర్త కాకుండుటను తథా అదే విధముగా బ్రహ్మవిత్వం బ్రహ్మవేత్త అయి ఉండుటను వేదా తెలుసుకున్నాడో సహా వాడే ముక్వా ముక్తిని పొంది ఆత్మజ్ఞ ఆత్మను తెలుసుకున్నవాడు ఇతర ఇతరుడు నా కాదు మరి శంకరాచార్యులు శ్లోకాలు ఇలాగే గట్టిగా ఉంటాయి కొంచెం అంటే చాలా మంది అంటారు మాకు ఆత్మ తెలిసిందంటే నీకు ఆత్మ ఏమీ తెలియదు ఎలా చెప్పగలం ఆత్మ తెలిసిందో తెలియదో ఎలా చెప్పగలం చూసుకో నువ్వు ఇలా తెలిస్తే నీకు ఆత్మ తెలిసినట్టు లేకపోతే ఏమిటంటే మూడు చెప్పారు ఒకటి ఆత్మ అలుప్త దృష్టి ఆత్మ ఎందు దృష్టి అనగా దర్శనము అనగా జ్ఞానం దర్శనము అన్న జ్ఞానం ఉన్న ఒకటే అయితే గట్టికి సంబంధించి దర్శనం అంటూ ఉంటారు జ్ఞానమే అది చెవికి సంబంధించి శ్రవణం అంటారు అది జ్ఞానమే ముక్కుకు సంబంధించి గంధము అంటారు అది జ్ఞానమే ఇప్పుడు మీరు చెవి ద్వారా విన్నారంటే ఏం విన్నారు శబ్దం విన్నారు శబ్దం విన్నారంటే అర్థమేంటి శబ్దం తెలిసిందనేనా తెలివే కదా అది ముక్కు ద్వారా గంధాన్ని వాసన చూశారు వాసన చూడడం అంటే ఏంటి తెలిసిందా లేదా తెలుసుకోవడమే ముక్కు ద్వారా తెలుసుకుంటే దానికి గంధం లేదు నాలుగ ద్వారా తెలుసుకున్నారు అంటే అర్థం ఏంటి రుచిని చూశారు అంటే తెలుసుకున్నారు కాబట్టి అన్నీ తెలుసుకోవాలి దక్షిణమైన జ్ఞానం ఇప్పుడు ప్రశ్న ఏమిటంటే ఆత్మ ఎందు ఈ జ్ఞానము ఒకప్పుడు ఉండి ఒకప్పుడు లేకుండా ఉండకుండా లేక సర్వకాలములలో ఉంటుందా ధరించి ప్రశ్న ఇప్పుడు మీరు ఆలోచించండి కన్ను తెరిచాను కన్ను తెరిచినప్పుడు ఘట జ్ఞానం కలిగింది అంటే జ్ఞానం ఉంది జ్ఞానం ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది కదా ఘట జ్ఞానం కనబడుతుంది కన్ను మూసేశాను ఇప్పుడు జ్ఞానం ఉందా పోయిందా ఉంది కన్ను మూసేస్తే ఉండడం ఏంటండి కన్ను మూసేస్తే జ్ఞానం ఉందా లేదా ఎలా ఉంది ఎలాగుంది నేను కన్ను మూసేశాను కాబట్టి నాకేం కనబడటం లేదు అని తెలుస్తూనే ఉంది ఇప్పుడు నా కన్ను మూసి ఉంది కాబట్టి దేనిని చూచుటలేదు అని తెలుస్తోంది జ్ఞానం ఎక్కడికి పోయింది జ్ఞానం కన్ను తెరిచినప్పుడు ఉండి కన్ను మూసినప్పుడు ఉండకూడ ఉండని పక్షంలో కన్ను తెరిచినప్పుడే నేను చూస్తున్నాననే చూసుకుంటాను కన్ను మూయగానే వాడు శవం అయిపోవాలి ఇంకేం ఉండకూడదు అలా లేదా కాబట్టి కన్ను చూసినా చూడకపోయినా ఆత్మ చైతన్యము ప్రకాశిస్తూనే ఉంటుంది 
అంటే అన్నారంటే ఒక మంది అనుకునేవారు సూర్యుడు ఇవ ఇప్పుడు ఇప్పుడు సాయంకాలం అయింది అస్తమించింది పొద్దున్నే ఉదయించాడు పదాలు ఎలా ఉన్నాయి ఆ పదాలు ప్రయోగించేప్పుడు కూడా ఆ యథార్థంగా సూర్యునకు ఉదయాస్తమయాలు లేవు అని తెలుసుకుని ప్రయోగిస్తే శోభ అంతే గాని యథార్థంగా సూర్యుడికి ఉదయాస్తమయాలు ఉన్నాయి అని వాడు అనుకుంటూ అదే నిజమని అనుకున్నాడంటే వాడంత మూర్ఖుడు వాడేదని పొగడాడు కదా వాడు పుస్తకాలు రాసినా మూర్ఖుడే దాంట్లో ఇంత సందేహం అన్నది సూర్యుడికి ఉదయాస్తమయాలు ఏమిటంటే ఇప్పుడు చిన్నపిల్లవాడు దెబ్బ కొట్టుకొస్తాడు ఏదో గాయం చేసుకొస్తాడు రక్తం రాస్తాడు తల్లి ఏం చేస్తుందంటే నాయన ఎడవకురా నీకు దెబ్బేం తగలలేదు దెబ్బ నేలకి తగిలిందా నీకు ఎక్కడ తగిలిందిరా అని అంటుంది అని అంటూనే వాడికి డౌట్ వస్తుంది నేలకి తగిలిందా నాకు తగలలేదా అని ఆ పిల్లలకి డౌట్ వస్తుంది డౌట్ వచ్చి వాడు ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు ఏది లాంటిది అమ్మ అమ్మ ఏమో ఫైనల్ వాడికి చిన్నపిల్లవాడికి తల్లి చెప్పిన మాట ఫైనల్ ఏదో అమ్మ లాంటిది నేలకి తగిలింది నాకు తగలలేదు అని వాడు మళ్ళీ చూసుకుంటాడు తనకి తగిలిందా నేలకి తగిలిందా ఈ లోపల ఆవిడ ఏం చేస్తుందంటే ఆ గాయం కలిగేసి ఏదో చిన్న బ్యాంటైడ్ ఏదో వేసి కనుగుతుంది మనకి ఉదయాస్తమయాలు అలా బోధించాడు ఒకసారి ప్రార్థన చేసుకుంటాడు కాబట్టి ప్రార్థన చేసుకుని సైన్ అయింది ఒకసారి సూర్యుని ఒకసారి దర్శించవచ్చు ఓ నమస్కారం చేసుకోవచ్చు అని అనుకోవాలి గాని ఆ సెన్స్ లో ఉదయాస్తమయాలను భావన చేయాలి గాని సూర్యుడు అస్తమించేశాడు అస్తమించడం అంటే అర్థం ఏంటో కృష్ణ లేకుండా పోగుతా అలా నా వారు అస్తమించినారు అంటే ఆయన చచ్చిపోయారు అర్థం సూర్యుడు లేకుండా పోయాడు ఇప్పుడే కొత్తగా సూర్యుడు పుట్టాడు అని అనుకుంటే అతను చెప్పలేదు ఆత్మ కూడా సూర్యుడు కన్ను తెరిచాము ఆత్మ ఉంది ఎలాగా ఆత్మ అంటే జ్ఞానం కదా అవును కన్ను తెరిస్తే మరి లోక జ్ఞానం కలుగుతోంది కదా అన్ని జ్ఞానాలు అన్ని తెలుస్తున్నాయి కదా కాబట్టి ఆత్మ కన్ను మూసాము ఇప్పుడు ఇంకా ఆత్మ లేదు ఎందుకంటే ఏ ఏవో ఘటము ఇవి తెలియట్లేదు ఘటము ఇవి తెలియట్లేదని తెలిసిందా లేదా అంటే ఆత్మ కాబట్టి ఆత్మ ఇంద్రియాధీనము కాదు ఇంద్రియము ఆత్మ ప్రయాణం ఇంకా అలుప్త దృష్టి ఆత్మకి దృష్టి లేక దర్శనము దాని యొక్క జ్ఞాన స్వరూపము ఏనాడు లోపించేది కాదు అని తెలుసుకున్నవాడే ఆత్మజ్ఞానం ఇప్పుడు నిద్రపోయారు నిద్రలో కూడా మీరు స్పష్టంగా తెలుసుకోగలగాలి నిద్రపోయారు నిద్రలో ఆత్మ ఆత్మ అంటే జ్ఞానం నిద్రలో ఆత్మ జ్ఞాన రూపమైన ఆత్మ ఉందా లేదా ఉందనుకోండి ఆత్మకి లోపము లేదు అని చెప్పచ్చు లేదనుకోండి అదిగో ఆత్మకు లోపం వచ్చేసింది అని చెప్పాల్సి ఇప్పుడు నిద్రలో ఆత్మ జ్ఞాన రూపముగా ఉన్నదా లేదా లేదని ఎవరైనా అనుకుంటే కొడతాడు ఎందుకంటే నీకు నిద్రలో నీ అనుభవం ఏంటో చెప్పు నాకు అనుభవం ఏముందండి ఈ ఇల్లు బాకిలి ఇవే ఉండవు ఈ దేహాభిమానం కూడా ఉండదు నేను అనేటువంటి ప్రత్యయం కూడా ఉండదు కాబట్టి అది అనుభవం అది నిద్రానుభవం అలా ఉంటుంది నిద్రానుభవంలో ఇంకా కొన్ని అంశాలు ఉన్నాయి ఏమీ తెలియదు అనే అనుభవం కూడా ఉంది నిద్రానుభవం వర్షం కురిసింది అనుకోండి పైన మనకి తెలియదు కరెంట్ పోయినా కూడా తెలియలేదు దోమలు కుట్టినా కూడా తెలియలేదు మొన్నటి పొద్దున దద్దులు చూసిన దోమలు కుట్టే అనుకోవాలి కానీ దోమ కుట్టినా కూడా తెలియలేదు రైలు ఇక్కడ పడుకుంటే కాగిపేట పడుకుంటే కాకినాడ వెళ్లి దాకా తెలియకుండానే వెళ్ళిపోతున్నారు అంత ప్రయాణం చేసినట్టు తెలియలేదు ఇవి ఏమీ తెలియలేదు తెలియలేదు అనే అనుభవం కలుగుతుందా లేదా అది అనుభవంలో తెలియకపోవట ఒక భాగం తర్వాత మీరు తెలివిగా ఉన్నప్పుడు ఏమిటో ఏం బాగులేదు ఫైనాన్స్ వాళ్ళు డబ్బులు అన్ని కొట్టేశారు మనకంతా ఇప్పుడు ఆరు మనకేమీ యోగక్షేమాలు బాగులేవు గ్రహస్థితి బాగులేదు గ్రహాలన్నీ కూడా చాలా ఘోరంగా తిరిగి అవి ఏం ఘోరంగా తిరగవు గ్రహాలు కరెక్ట్ గానే తిరుగుతాయి గ్రహాలు తప్పుగా తిరగడం ప్రారంభిస్తే ఇంక ఈ భూమండలం ఇవేం ఉండవు ప్రళయం వస్తుంది అవి కరెక్ట్ గానే తిరుగుతాయి కానీ వీడు కరెక్ట్ గా తిరగట్లేదంటాడు ఈ డిస్టార్షన్ ఇస్ ఇన్ హిస్ థింకింగ్ దాట్ ఇన్ ది ప్లానెట్స్ ప్లానెట్స్ లో డిస్టార్షన్ ఉండదు ప్లానెట్స్ లో డిస్టార్షన్ వచ్చిందంటే ఓ ప్లానెట్ ఇంకో ప్లానెట్ గుర్తుకుని ప్రళయం వచ్చేస్తుంది కానీ ఎనీవే సో గ్రహస్థితి బాగులేదు అని వీడు తెలివిగా ఉండగా అంతా బాగుంది అనే మాట వీడిని కోసిస్తే వీడు అంటారు వీడు అనుకోడు కూడా అలాగే ఏది బాగులేదని అనుకుంది తెలివిగా ఉండగా ఐఎమ్ హ్యాపీ అన్న మొనగాడు ఎవరు లేడు నిద్రలో మటుకు అనుభవం ఎలా ఉంది నిద్రపోయినప్పుడు ఎలా ఉంది తెలివిగా ఉంటే తెలివి వచ్చిన తర్వాత ఏమీ బాగులేదు అంగీకారమే నిద్రపోయినప్పుడు ఎలా ఉంది హాయిగా ఉంది అసలు నిద్ర నుండి బయటికి రావాలంటే ఇష్టం ఉంటుంది 
అండ్ డబ్బు దశకం బిజినెస్ లు వ్యాపారాలు పెళ్ళము బిడ్డలు ఇవన్నీ కూడా మరి బయట ఉన్నారు కానీ నిద్రలో లేదు కదా మరి నువ్వు నిద్రలోకి ఎందుకు వెళ్ళడం వాళ్ళు వెళ్ళినా ఎందుకు అక్కడ అలా కొనసాగడం బయటకు వచ్చేయచ్చు కదా ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా అవి బాబు ఇబ్బంది బాబు నేను ఇలా పడుతుంది ఏమన్నా కొంతసేపు ఇంకో కొంతసేపు నన్ను ఇలా పడు ఉంటుంది అని నిద్రలో ఒక హాయి హాయ్ అని తెలుగు అంటే జాయ్ అని హిందీ ఈ హాయ్ని ఒకదాన్ని మనం అనుభవిస్తున్నాం కాబట్టి నిద్రలో ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి కాబట్టి నిద్రానుభవంలో ఇంకో మూడు అంశాలు నేను వర్ణించాను ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి నిద్రానుభవంలో జ్ఞానం ఉందంటారా లేదంటారా నిద్రానుభవం నిద్ర వచ్చిన టైంలో జ్ఞానమే లేకపోతే ఈ అనుభవం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఏమీ తెలియలేదు అనే అనుభవం అంతా బాగుంది అనే అనుభవం జనరల్ సెన్స్ ఆఫ్ వెల్ బీయింగ్ తర్వాత అదే సుఖానుభవం అంటారు తర్వాత ఏమీ తెలియకుండా ఉండడం అనే అనుభవం సో ఇదంతా కూడా నిద్రానుభవంలో భాగంగా ఉన్నది కాబట్టి నేను నిద్రపోయానని చెప్తున్నారా లేక నేను శూన్యమైపోయానని చెప్తున్నారా నేను నిద్రపోయాననే మన అనుభవం నిద్రలో సుఖంగా పైగా సుఖంగా నిద్రపోయాను ఏమీ తెలియకుండా నిద్రపోయాను కాబట్టి ఆ సుఖానుభవము ఆ అజ్ఞానానుభవము మనకు నిద్రావస్థలో ఉన్నది కనుక ఆ సుఖాన్ని అజ్ఞానాన్ని ప్రకాశింపజేసే ఆత్మ చైతన్యం నిద్రయందు కూడా చాలా కాబట్టి నిద్రలో కన్ను లోపించి చెవి లోపించి మనస్సు లోపించింది బుద్ధి లోపించింది అహం లోపించింది వేదంలో గృహాన్ని ఒక మనస్సులు బాగా చెప్పాడు ఎత్ర వేద అవేదో పదతి వాడు వేద పండితుడు వేదం వేదం అంటాడు కానీ నిద్రలో వేదం లేకుండా పోతుంది ఎత్ర పిత అపిత పవతి మా నాన్నగారు మా నాన్నగారు అంటాడు కానీ నిద్రలో నాన్నగారు ఉండరు మా తల్లి ఉండదు భార్య ఉండదు తానే ఉండకపోతే ఇంక వీళ్ళందరూ ఎక్కడ ఉంటారు ఏమీ ఉండవు నిద్రలో కానీ ఏమీ ఉండవు అనే సత్యాన్ని గుర్తించే తాను జ్ఞాన వృత్తిగా మిగిలి ఉంటాడు కాబట్టి ఆత్మకి గ్యాప్ ఎప్పుడు ఉండదు గ్యాప్ అంటే లేకుండా పోవడం దాని లోపం అంటే గ్యాప్ అంటాం ఇప్పుడు స్లీప్ ఈస్ నాట్ ఏ గ్యాప్ ఇన్ ది అవేర్నెస్ ఇట్ ఈస్ ఏ గ్యాప్ ఇన్ ది మెమరీ ఇట్ ఈస్ ఏ గ్యాప్ ఇన్ ది మైండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇట్ ఈస్ ఏ గ్యాప్ ఇన్ ది సెన్స్ ఆఫ్ ఐ మీ సెన్స్ లో గ్యాప్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ గ్యాప్ ఇన్ ది అవేర్నెస్ బికాస్ ది అబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో ఇఫ్ seeing a few things is experience then seeing none is also an experience kavati a sarva abhavamunaku sakshiga a vidirakshanamaina anubhavaniki sakshiga nidralo awareness undadi meeku chetana entante ittukunte chekadiki velutrukki teda telisukoledu chekadi idi velutru ani kutukutti telisu అన్ని ఉన్న వాడికే ఇది చీకటి ఇది వెళుతున్నా అని తెలుసు అలాగే జాగ్రదావస్థలో సర్వము కనపడుతున్నాయి నిద్రావస్థలో ఏమీ కనపడుతలేదు ఏమీ లేవు ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ జాగ్రదావస్థ నథింగ్ ఇన్ నిద్రావస్థ అని ఆ తేడాన్ని తెలుసుకునే నోవర్ తెలుసుకోగలుగుతాడు ఆ తేడాని జ్ఞాత తెలుసుకోగలుగుతాడు కానీ సపోజ్ హీ ఇస్ నాట్ ఏ జ్ఞాత ఇస్ ఎ గ్యాప్ ఫర్ ది జ్ఞాత దెన్ యూ కెనాట్ నో ది ఆపోజిట్ ఓన్లీ ద నోవర్ నోస్ something also nothing no one knows the presence and the absence if the power himself is absent then the absence will not be known but the fact is the absence is known now come to atma chetanya no jnana no yenadu adi loka prakriti kale atma nityamuga prakashishune nadi అది పూర్వస్థము ఎన్ని కాలము అని తెలుసుకున్న వారికి ఆత్మస్వరూపం తెలుసుకుంది ఇక ఆత్మ